Всем привет! Сегодня отвечаю на вопрос, когда мы можем первый раз выходить со щенком на прогулку. Начнем с классических рекомендаций, что чаще всего говорят врачи своим пациентам, а потом рассмотрим несколько вариантов. Когда у вас есть загородный дом, когда вы живете в условиях квартиры, многоэтажный дом и общий двор, где выгуливают и других собак, и когда у вас щенок-подросток, не вакцинирован ни разу. Классические рекомендации. 8 недель или примерно 2 месяца мы делаем первую вакцину, через 21-28 дней повторяем, ревакцинацию делаем, ждем после второй вакцины 2 недели и потом выходим на улицу. Если это осень-весна, период клещей, обязательно предварительно обрабатываем от клещей. Если зима, то выходим на 5-10 минут первой прогулки, ну, потому что дома сидели долго, в тепле, в добре, а потом вышли на улицу, холодно. И животное можем переохладить, чтобы такого не произошло, адаптируем постепенно. Когда находимся дома, в карантине, убираем обувь, верхнюю одежду, протираем возле порога, то есть минимизируем контакты со внешним миром. Почему так строго? Когда щенок питается материнским молоком, он получает антитела от матери, они защищают щенка до определенного возраста. Полтора-два месяца, потом эффективность их снижается, и в этот период мы делаем первую вакцину. Мы точно не знаем, как она сработает. Может быть, антител еще достаточно, и они прореагируют с вакциной, которую мы введем, и частично нейтрализуют ее. Поэтому делаем повторную вакцинацию через 21-28 дней, и после нее уже формируется устойчивый иммунитет. Для выработки антител нужно от 5 дней до 21-28 дней. Ну, такой период. По-разному реагирует животное, по разные вакцины есть, но... Это классические рекомендации, вот пока мы не сделали щенку маленькому две вакцины, не подождали две недели, мы не выходим на улицу. Нюансы какие есть? Дача у вас, допустим, или загородный дом, или вы живете в частном секторе, хороший забор, участок обработанный, нет сухостоя, где каких-то завалов, завалов мусора, у вас не бегают бездомные животные, кошки, собаки, не налетают птицы стаями. Ухоженный двор, можно выгуливать щенка во время вакцинации, непривитого. У вас риски будут примерно такие же, как и если вы щенка содержите в квартире. Другой вариант. У вас щенок, подросток, 5-7 месяцев, представьте, он активен, конечно, он будет разрушать вашу квартиру, энергии у него много. В этом случае можно сделать первую вакцину, подождать пару недель хотя бы, и потом выгуливать вдали, от общества собачников. Где-то, чтобы не было фекалий, не было бездомных животных. То есть, конечно, риски возрастают, но тут нужно сопоставлять, что подростка щенка ну, в реальности удержать в квартире, содержать его полтора месяца, это нереально. И выгуливаем с осторожностью подальше от других. И дома обязательно у вас сыворотка стоит, препараты первой помощи, Телефон доктора, чтобы если вдруг там понос, рвота, какие-то симптомы, вы могли на связь выйти с ним, созвониться и первые какие-то шаги предпринять, начать лечение как можно быстрее. Ну и если есть транспорт у вас, берите эту щенка подростка и выезжайте за город, там гуляйте, обязательно предварительно обработав от клещей, потому что за городом очень много клещей в период, в любое время года практически. И когда вы находитесь в условиях квартиры, общий двор, тут, конечно, нужен строгий карантин, потому что стационарно получается, вот если инфекция происходит, собака заболела, допустим, энтерита у ваших соседей, и выгуливают, оставляют фекалии, но ну, такой культуры у нас нет, что убирают фекалии за собаками, месяцами может энтерит быть стационарно в вашем дворе. Это опасно. Есть возможность поехать на дачу, едьте, есть за город, едьте предварительно обработать. Но если нет такой возможности, не выгуливайте во дворе, где выгуливают других собак, пока не пройдете вот эти все вакцинации. Вакцина не дает стопроцентной гарантии. До пол полутора лет собака в зоне риска, потому что молодая собака чаще всего болеет инфекциями. И обязательно, кроме вакцинации, нужно приучить собаку не подбирать ничего с земли, не контактирует, не контактирует с другими животными, с симптомами какими-то непонятными. Ну, допустим, насморк есть, чихает собака, 
угнетен состояние, или вы гуляете с человеком, а он говорит о том, что понос у нас был, тоже не нужно как бы рядом находиться с такой собакой. Ну и подбирать себе компанию из ответственных людей, которые также вакцинируют животных и не скрывают о том, что собака заболела. Многие ведь люди, заболела собака, он гуляет там же, где и другие, оставляет эти фекалии, рвотные массы, ну, не заботится о окружающих людях, подвергает опасности других владельцев животных. Нужна компания такая, которая где ответственны, где следят за здоровьем своих животных, обрабатывают регулярно и говорят правду, не скрывают о том, что есть какие-то проблемы. Ну, в общем, заговорился я. Пока берегите своих животных. До свидания. Хм, есть у меня небольшие сомнения, подозрения, так сказать. Что-то похожее уже было на канале. Вот там или про хомяков, или про кошек, когда после вакцинации можно выходить или нельзя. Ну вот подобное было точно. Ну да ладно. Повторение, как говорят, мать учения. Да и можно запутаться. Вот уже... 300 или 400 роликов на канале, и не поймешь, что было, а чего не было, с чего же все начиналось. А может это еще до эры Сэмэча, когда я появился на канале, так что пусть будет. А вот тема с карантином мне понравилась. Теперь-то вы двуногие поймете, на, на себе ощутите, каково это. Птички за окном поют, ветерок весенний, пахнет, как деревья цветут. Гулять хочется, а нельзя, потому что э, вокруг везде опасные бактерии и вирусы. Ну, ничего, не отчаивайтесь. Когда-то это и закончится, и выпустят вас на свободу погулять, побегать и насладиться осенними цветами. Вот, все будет хорошо. Да.